साधु क्षीण गुरुड सर्व शरण कर्तवे जनम वर्धिपुर उदेश 
പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ തൂലികയെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഷേമിൻ്റെ കുടുംബത്തിലാണ് മഷിയ ജനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോകയുടെ മൂത്ത പുത്രനായ ഷേമിൻ്റെ വംശാവലി എടുത്ത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതുന്ന അവിടെ പത്ത് തലമുറകളുണ്ട് നോക മുതൽ പത്താം തലമുറക്കാരനാണ് തേരഹിൻ്റെ മൂത്ത മകനായ അബ്രാഹ അങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പത്ത് തലം ഇരുപത് തലമുറകൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പത്ത് തലമുറ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പത്ത് തലമുറ ആദാം മുതൽ നോക വരെ പത്ത് നോക മുതൽ അബ്രാഹാം വരെ പത്ത് മൊത്തം ഇരുപത് തലമുറ നോകയുടെ പ്രളയാനന്തരം ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർ ബാബേൽ കോട്ടമണതു ദൈവം ഭാഷ കലക്കി അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഏഴായിരത്തോളം ഭാഷകളുണ്ട് ഈ ഭാഷകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ദൈവം ഭാഷ കലക്കിയതാണ് അതിന് ഉത്തരം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബൈബിളാണ് നൽകുന്നത് സ്വോത്രം എത്ര നല്ല ഗ്രന്ഥ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഏത് ചോദ്യത്തിനും മറുപടി നമ്മുടെ ജീവനഭക്തിക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് സ്വോത്രം അബ്രഹാം അബ്രഹാമിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഹാരാനിൽ വെച്ച് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം ആദ്യം വിളിച്ചത് കൽദേ പട്ടണമായ ഊരിൽ വെച്ചാണ് അബ്രഹാമിന് തേജോമയനായ ദൈവത്തിന് പ്രത്യക്ഷത പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായതായിട്ട് തിരുവഴുത്തിൽ കാണാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യക്ഷത അപ്പോസന പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ സ്തേഫാനോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിലാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാം പ്രത്യക്ഷത മുതലാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൽദേ പട്ടണമായ ഊരിൽ അബ്രഹാം പാർക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ തേജോമയനായ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന ദേശത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിന് പിതാവായ തേരഹും അബ്രാമുവിന്റെ ഭാര്യയായ ഷാറായും സഹോദരനായ ഹാരാന മകൻ ലോത്തുമായിട്ട് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് മൈൽ യാത്ര ചെയ്ത് അവർ ഹാരാനിലെത്തി അവിടെ ഏകദേശം അബ്രഹാം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പാർത്ത് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തേരഹ് മരിക്കുന്നവരെ പിന്നെ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല തേരഹ് അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് രണ്ടാമത് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുഷ്പം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന ദേശത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക അബ്രഹാം വീണ്ടും അഞ്ഞൂറ് മൈൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് കനാനിലെത്തി അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചത് പ്രധാനമായി നാല് ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് ഏക ദൈവ വിശ്വാസം ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുക രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം ദൈവം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു ജാതി ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമത് ലോകത്തിന്റെ സാൻമാർഗിക നില ദുഷിച്ചു പോകാതിരിക്കുവാൻ ഒരു വിശുദ്ധ ജാതി ആവശ്യമാണ് നാലാമത് ലോകരക്ഷകനായ മഷികായെ ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ ഒരു ജാതി ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ നാല് അതിപ്രധാന ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അബ്രാഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു അബ്രാഹാമിന് വാക്തത്വ പ്രകാരം ഇഷുഖാക്ക് എന്ന സന്തതിയെ കൊടുത്തു ഇഷുഖാക്കിനെ യാക്കോബിനെ കൊടുത്തു യാക്കോബിനാണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽ എന്ന നാമം നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതികളെല്ലാം ഇസ്രായേലിലല്ല അബ്രാഹാമിന്റെ മകനായ ഇസ്മായേലിന്റെ സന്തതികൾ ഇസ്രായേലിലല്ല അബ്രാഹാമിന്റെ സാ ഭാര്യയായ സാറ മരിച്ച ശേഷം കെതൂറയിൽ നിന്ന് അബ്രാഹാമിന് ആറ് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരും ഇസ്രായേലിലല്ല അതുകൊണ്ട് അബ്രാഹാമിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എല്ലാവരും ഇസ്രായേലിലല്ല അതിൽ സഹാക്കിന് എടുക്കണം ഇസ്ഹാക്കിന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു യേശാവും യാക്കോവും യേശാവിന്റെ സന്തതികളാണ് ഏതോമിയർ അവരും ഇസ്രായേലിലല്ല എന്ന യാക്കോബിനാണ് ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള നാമം ദൈവം നൽകിയത് അങ്ങനെ യാക്കോബിന് പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാരെ ദൈവം ദാനം ചെയ്തു യാക്കോബ് തന്റെ സഹോദരനായ യേശാവിനെ പിടിച്ച് ഹാരാനിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ അവന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് സംവത്സരം അവനവിടെ താമസിച്ചപ്പോൾ അവന് പതിനൊന്ന് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു ഒന്ന് രൂപേൻ രണ്ട് ഷിമിയോൻ അങ്ങനെ രൂപേൻ ഷിമിയോൻ ലേബ് യഹൂദ ദാൻ നഫ്താലി ഗാദ് ആസേ ഇസാഖാർ സെബൂലൂൻ യോസേഫ് ദീന എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയും ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ അവിടെ ജനിച്ചു എന്നാൽ കനാനിലെത്തിയ ശേഷം ഒരു മകൻ ജനിച്ചു അതാണ് ഇഷ്ടഭാര്യയായ റാഗൽ പ്രസവിച്ച ബെന്യാമീൻ സ്വത്രം അതാണ് ഗോത്രപിതാക്കന്മാർ രൂപൻ ഷിമിയോൻ ലേവി യഹൂദ ദാൻ നഫ്താലി ഗാദ് അസേർ ഇസാഗാർ സെബൂലൂൻ യോസഫ് ബെന്യാമീൻ യോസഫ് സഹോദരന്മാരെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുവാൻ യാക്കോബിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ദോദാനിലേക്ക് ചെന്നു സഹോദരന്മാർ അവനെ പിടിച്ച് കുഴിയിലിറക്കി അതിന് ശേഷം അവൻ ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് ഇസ്മായിലി കച്ചവടക്കാർക്ക് വിറ്റു യോസഫ് ആ മിശ്രയമിലായി മിശ്രയമിൽ അവൻ മന്ത്രിയായി ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവ യോസഫിന് സ്വപ്നം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ പൊട്ടക്കിണറോ അല്ലെങ്കിൽ പൊത്തീഫറിന്റെ വീട്ടിലെ അനുഭവമോ കാരാഗ്രഹമോ ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല അത് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്വത്രം അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവന്റെ
പൗലോസ് പറഞ്ഞു സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടെ വാഴും ഇന്ന് നാം സഹിക്കുമെങ്കിൽ നാം കർത്താവിനോട് കൂടെ വാഴാതിരിക്കുകയില്ല എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവി ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു നൂടി നേരത്തേക്കുള്ള ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം മനവധിയായി തേജസിന്റെ നിത്യഹനം പ്രാപിപ്പാൻ ഹേതുവാണ് സ്വത്രം കുറച്ച് തേജസ് കുറച്ച് കഷ്ടം നാം സഹിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തേജസ് കടലാസ് ഗണത്തിലായിരിക്കും പക്ഷേ കൂടുതൽ കഷ്ടം നാം സഹിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തേജസ് കൈപ്പത്തി കടത്തിലായിരിക്കും എത്ര തേജസ് വേണം രണ്ട് രീതിയിൽ സുവിശേഷ വില ചെയ്യാം ഒന്ന് കഷ്ടതയുടെ പാതയിൽ നടന്ന സുവിശേഷ വില ചെയ്യാം കർത്താവ് ഭൂലോസിലൂടെ എങ്ങനെ എഴുതി ആ സമാധാന സുവിശേഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പാക്കണമെന്ന് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സുവിശേഷ വേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന വഴി ആ കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞതാണ് കട്ടതയുടെ പാതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കല്ലാലി അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ കാരണം എന്ന കുഷിനിലിരുന്നും സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാം വഴിയിലൂടെ നടന്നും സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാം എ സി കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തും സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാം പക്ഷേ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ തേജസ് കൂടുതൽ കട്ടം സഹിച്ച ഉപദേശിമാർക്കായിരിക്കും സാധാരണ ജീവിതം നാം നയിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ക്രമ തരും സാധാരണ തേജസ്സും കിട്ടും അസാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരായാൽ അസാധാരണ കൃപ നമ്മുടെ മർത്ത ശരീരങ്ങളിൽ ദൈവം വ്യാപരിപ്പിക്കുകയും പ്രൈസല നിത്യതയിൽ നാം ചെല്ലുമ്പോൾ തേജസ്സിന്റെ നിത്യധനം നാം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കഷ്ടതയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഷ്ടത മാറാനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കർത്താവേ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്ന് പോലോസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ കൃപയുടെ ഒരു വലിയ വ്യാപാരം എന്നിലേക്ക് അയക്കണമേ സ്വത്രം പൗലോസ് പറയുകയാണ് എല്ലാവരേക്കാൾ അധികം ഞാൻ അധ്വാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞാനല്ല എന്നോടുകൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എത്രേ എന്നോടുള്ളവന്റെ കൃപ വ്യക്തമായില്ല ഞാൻ ആകുന്നത് ദൈവ കൃപയാലാകുന്നു ദൈവമക്കളെ യേശുവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സാക്ഷികളാകാം കട്ട സഹിക്കാം പോർവരുത വിശ്വാസം പിടിക്കാം യേശുവിന് വേണ്ടി ഈ ആത്മീക പോരാട്ടം നമുക്ക് തുടരാം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ ചേർക്കാൻ വരുന്നു സന്തോഷമുള്ളവർ കൈകൾ വീശി ദൈവത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ യോസഫ് മിസ്ലിമിൽ എത്തി യോസഫോട് മന്ത്രിയായി സഹോദരന്മാർ ധാന്യം കൊള്ളുവാൻ അവിടെ ചെന്നു സഹോദരന്മാർ യോസഫിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ യോസഫ് കണ്ട സ്വപ്നം പോലെ അവനെ നമസ്കരിച്ചു ആമേൻ യാക്കോബ് യോസഫ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു യോസഫ് അയച്ച രഥങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ യാക്കോബിന് വീണ്ടും ചൈതന്യം വന്നു യാക്കോബും കുടുംബവുമായിട്ട് ആ മിശ്രീമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് പേരെയുള്ളൂ ആകെ സ്വത്ര അവർ ചെന്ന് മിശ്രീമിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഘോഷം ദേശത്താണ് താമസമാക്കിയത് ഹല്ലേ ലുയ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൊല്ലമാണ് ഇസ്രായേൽ മിസ്രൈമിൽ താമസിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഏകദേശം എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് പേര് ഏകദേശം മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം പേരായി എന്താ നോക്കി ഇസ്രായേലിന്റെ വർധനവ് ഈ ചാറ്റിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതാ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചത് മുതൽ അവർ മിസ്രൈമിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൊല്ലമാണ് അവർ മിസ്രൈമിലേക്ക് പോയത് മുതൽ ഇസ്രായേൽ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൊല്ലമാണ് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചത് മുതൽ ഇസ്രായേൽ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷമാണെന്ന് തിരുവഴുത്തുകളിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് അത് ഇതര ഭാഷാന്തരങ്ങൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ മലയാളം വായിച്ച നാനൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലം നാനൂറ് കൊല്ലമൊക്കെ മിസ്രൈമിൽ പാർത്തുന്നു തോന്നുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൊല്ലമാണ് താമസിച്ചത് യാക്കോബ് മിശ്രമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവന് നൂറ്റി മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ യാക്കോബ് മരിച്ചു യാക്കോബോടെ താമസിച്ചത് പതിനേഴ് വർഷമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ തലമുറയെല്ലാം മരിച്ചു യോസഫിനെ അറിയാത്ത വേറൊരു രാജാവ് വന്നു രാജാവ് വന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവർ പെരുകിയപ്പോൾ അവരെ കൊന്ന് കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ കഷ്ടത വന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഹല്ലേ ലുയ ഇസ്രായേൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോളം കനാലിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടാറായി പെന്തൊക്കെ ലോകം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഓർത്തോളം നമ്മുടെ കർത്താവ് മേഘത്തിൽ വരാറായി പെന്തക്കോസുകാരെ പോലെ വളരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ലോകത്തിലില്ല കത്തോലിക്കർ അത്രയും വളരുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ അത്രയും വളരുന്നില്ല ലോകത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെന്തക്കോസു സന്ദേശമാണ് ഹല്ലേ ലുയ അനേകർ ഈ
Samuel Galat or Baranu, Yanga Jadigal Kula the Vole, where Rajavin and Manana, Samuel and Nistamai, Samuel or the Yambaranu, our Ninia Lea, Yana Vipika, the one of our Hindian and the Lea, Binyamin Gotta Ganachi, Kishan Tabakan, Saurine, the Ajavaki Gurdin, praise the Lord, I'm going to carry the thirty poem, Israel and Rajava, his Hotra. Sauline, they even there anything is Saul, Air Babanga, Samuel, Saul in the Saul in the Rajatum, the Yum, Avril Nertulanu, Avri Abishag Tulanu, Isai, the Maganaya, the Avidine, Adukua, the Yuatan Posada, the Yuatan Sotra, the Yu Sotra, Shai, the Hyra, Nagasa, and Nana, Sotra, Shai, get to Putran Marundairu, Yanta Putrima Rundairu, Sotra, Adi, Yatamana Idu, David, Hallelujah. Orang macam mari cuba ini tu, anginnya Samuel perwajah kan, saya ada binti beri bol, ia bukan mari ulu, kerana mereka mari cuba ini tu, amanah wibawa orang ini turun dari dalam sanjata hilang. Samuel itu na bol, mutta macam orang kanda bol, amanah orang ini mana ni Israel dah jawab na, ya kau beranju, saya ni mana tali diri kian, aru beri ini guna guna uti, ini orang beranju, saya ni mana tali diri kian, makalah lah beri tengah nyuwun dia itu, ini anak ini tengah nyuwun beri ini mana, anu orang ini tengah ni tidak, ini orang ini orang dah, amanah katil lah beri kian, beri selor, amanah guna guna na bisepe tu, amanah guna guna nu, asa gua orang mar beri beri, nallah tali orang pulau orang kan bol, amanah nadi beri bace, dah beri ni Israel lebar gua, ini orang bisepe kan jadi tu, sotra. Dia orang kalau kuti hari permai, nama yang anda dalam orang terpisah dengan jeda kereta, bina sotran jadi nu serabu yang anda dah ikut ni le, ane gaya Yahuda perusahaan mari serana putih gayri poi, yorda ada ini kerja mula ialah nanti gaya rumah mana, tanggal apa apa kalau satu barangnya yorda anda dia serabu gaya orang mana serana metu yang diri beri tulis kanan boh, yaitu yang begu perusahaan mari ana sotra. Ii, awak yang kau kenal dengan kita, saya nak petir, pasti awal, awal dia hari ini tali lek, parisud teruka, dek hari hubat itu perabot na boleh orang ni bandil ya, pasti hari bandam eh orang ni bandu, nama da wat datang masih ya, Hallelujah, nama da hari ini reksa kende, ah kereta, ini tali lek, parisud teruka, orang ni bandu, ni anda kuti hari peramai, ni ane anak anda hilang orang terpisah dengan jadi kuno, nama da kudung batil, nama da natal, ah dah kami bergetil, nama kal, hari ogi orang bar, saudari mula bar, vidya sambandar, hari mula bar, kali Bulan bulan, Prabu ke Prabu kan maru la pol, kami ada dalam ini, lalai, ini tayla mari kewan, tayla itu bersama dengan ayat, nama orang orang itu dalam ini, ini abisnya ke tayla makan dengan perisut dulu kahaye, bagai ni wan, tayla itu tidak kita mai dengan ayat, tayla itu setuju kau nu, kalau lu ya, tayla itu nama kita nalgie orang valia chance ayat, saudara, beri pertiaya ke perikanan ya, anginnya Saul dia jawab. Nal pada golongan yang Paul, ini adalah David Raja Bay. David itu nal pada golongan Israel ni Raja Baran jadi itu. Abang nama kita Shalomon, nal pada golongan Raja Baran jadi itu. Shalomon, Dewi itu orang Baran jadi itu. Shalomon ni kerja yang, abang ni bidadari Raja David ni kerja yang boleh. Ego berde, sendiri, ego agama ini ni liya. Abang ni ayam beri emar ayam itu. Israel ni Raja kan mar, kudiri anak budi, sambadi kerja. Pernah nampak di sampah di kira deh, aneka variasi variasi perikiri ini kira deh. Nyai permainan diri diri kimi boleh, nyai permainan lengan kicu, awan kudirah kalah kudu nampis raya mil naik iru. Pernah, walari ayah iru jalan mana kalah tu, beli ke, beli ilai ayah iru, nampar dah di kalib boleh ayah iru, nampar beli. Ayah iram variasi mara ayah iru, edu orang kuri lembak ti kalum, munu orang parti kalum, jalan mana nyai permainan lengan kicu, sotra. Dewi betul nak berbangun dengan kita, kami ni hujan agalah tu, kami ni kerjaya, dewi betul dia agak ramai iru, ya kau baik ke mori amalai, adi mana agak ramai, hari yang mana tu, selalu mohon perhati juga ni pol, ya agak berita tu lek, ke dewi betul dia orang ni, sotra, ah hari yang tu lek, ke dewi betul dia jasa orang ni, nuci ribu beru kita ni mar, praise ya kau bawa nallah mana lo, kami ni dewi hendak ke mulut anda, ya agak selalu mohon ikut ke mar, dewi betul gosip je pol, dewi betul ni hari yang tu lek, ke dewi jasa orang ni, kari seria na, pasal jadi asli ni, kami ni bukan kerja tu, adu kau ni, ah jadi asli ni. Iban deh war deh kita dulu, aman deh kerdeh am, annye deh van mar lagi wasi giri cu, ya kau baik kia le am mana deh selamon, payi mar deh prasadi piki war, ambalam mana doh tu, sotra, annye deh van mar kia na van dua bangati, adu gunde selamon deh galat deh yom baranju, selamon deh mana deh selam, jan Israel le pandra deh gotreng le, jan da kiti rikim. Patu gotreng le, ni anda dah sana, hero bayi aminu gurukum. Ninda jiwa galat dia jaya illa, ninda orang orang dah pering orang la, ninda apa na ayah David ni orang tu, sotram, selomen meri cikar ni pol, selomen orang orang ni rakyat bayi aminu galat, Israel ni randa kiri dia meti muri cu, randa gotreng le rakyat bayi aminu gurutu, tak kira raja macam ni Yahuda, bini aminu, adu boleh ni Yahuda gotreng, bini orang kira raja macam Israel, sesi kita patu gotreng le. 
ഈ രണ്ട് രാജ്യം ഇങ്ങനെ ഭരണം മുമ്പോട്ട് പോയി എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങളിലെ ഒന്നാം പത്ത് ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ രാജാവായിരുന്നു യൂറോപ്യ ഒരുവിലത്തെ രാജാവായിരുന്നു ഹോസയ ഹോസയുടെ കാലത്ത് ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ച് അവർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അശൂർ രാജാവായ സൽമനേസറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനേഴാം അധ്യയത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ അവർ പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെ അശൂരിലേക്ക് അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇത് രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അവർ മനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല അവർ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ ഒരുവിലത്തെ രാജാവായ അതിനുശേഷം അൽപ്പത്തിയാറ് സംവത്സരം കൊണ്ട് അതിമനോഹരമായ ഒരു ആലയം യഹൂദന്റെ പ്രീതി നേടാൻ വേണ്ടി ഇരിശ്ലേമിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചു ആ ആലയമാണ് കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് ഇരിശ്ലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ചാട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലം ഇസ്രായേൽ ബാബിലോണിലേക്ക് പ്രവാസികളായി പോകുന്നു അവർ മടങ്ങി വരുന്നു ഇവിടെ വലിയ പ്രവാചകന്മാരെയും ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരെയും കാണാം ഇഷയാ മുതൽ മലക്ക മലാഖിവരെ പതിനേഴ് പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിലൊന്ന് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ് പതിനേഴ് പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്ന് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ് വലിയ പ്രവാചകന്മാർ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർ അവർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളോട് ജാതിയോട് പ്രവചിച്ചവരാണ് സ്വത്രം ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പ്രവാചകനായിരുന്നു മലാക്കി മലാക്കി പ്രവചിച്ച് നിർത്തിയ ശേഷം പിന്നെ സ്നാപയോഗനോട് ദൈവം മരളപ്പാട് കൊടുക്കുന്നത് വരെ നാനൂറ് കൊല്ലം ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് മൗനമായിരുന്നു സ്വത്രം കാരണം പ്രവചനം നിന്നുപോയ കാലമാണ് യഹൂദൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ ലംഘിച്ച് പ്രവാചകന്മാരെ കല്ലെറിഞ്ഞു അവരെ ഓടിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ദൈവരോട് സംസാരിക്കാതിരുന്നു മലാക്കി പ്രവചിച്ച് നിർത്തിയ ശേഷം നാനൂറ് കൊല്ലത്തെ ഇട കാണുന്നുണ്ട് ഇട നാനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രംഗത്തേക്ക് വന്നതാണ് ശക്കിരിയാവിന്റെ മകനായ സ്നാപക യോഗന്നാൻ സ്വത്രം യോഗന്നാൻ സ്നാനത്തിന്റെ ദൂതുമായിട്ടാണ് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ഷിയാ പ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധികത്തിന് പ്രാരംഭ വാക്യത്തിലുണ്ട് യഹോബയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കാൻ അങ്ങനെ കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ എങ്ങോട്ടുള്ള വഴി ക്രൂശിലേക്കുള്ള വഴിയല്ല പ്രൈസലോ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്നത് യഹൂദന് രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അവരുടെ രാജ്യം ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ സ്വത്രം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നെപുനേസ ചക്രവർത്തി വന്ന് എരിസിലേമിനെ ആക്രമിച്ച് ഭരണം കയ്യേറ്റതോടുകൂടെ അവരുടെ രാജ്യഭരണം അവർക്ക് നഷ്ടമായി പ്രൈസ് അവർക്ക് നഷ്ടമായി ജാതികളാണ് പിന്നെ അവർ ഭരിച്ചത് ബാബിലോൺ മേദിയ പാർസിയ ഗ്രീസ് റോമനാധിപത്യം ഇങ്ങനെ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കീഴിൽ അവർ ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യം തിരികെ കൊടുക്കാനാണ് മഷിയ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് സ്വത്ര മഷിയാക്ക് വേണ്ടി സ്നാപയോഗനെ വഴിയൊരുക്കി സ്നാപയോഗനെ കയ്യിൽ ഒരു ദൂതുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ദൂത് പ്രൈസലോ എന്റെ പിന്നാൽ ഒരുവൻ വരുന്നുണ്ട് അവന് ജരിപ്പിന്റെ വാറഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിനായി വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്റെ പിന്നാൽ വരുന്നവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്ത്രീ കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും വീശമുറം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളത്തെ മറ്റും വെടിപ്പാക്കി ഗോതമ്പ് കളപ്പുരിൽ കൂട്ടിവെക്കും പതിർക്കെടാത്ത തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളുകയും ചെയ്യും ഇതാ കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ സമീപിച്ചിരിക്കുക മനസാന്തരപ്പെടുവി സ്വത്രം മഷിയ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു സ്നാപയോനാന്റെ ഉണർവ് പ്രസംഗം ഒരു സാർവത്രിക അനുഗ്രഹകാലത്തെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവചനമുണ്ട് ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും പ്രഭുക്കന്മാർ ന്യായത്തോടെ അധികാരം നടത്തും മരുഭൂമിയും വരണതിലവും ആനന്ദിക്കും നിർജന പ്രദേശം ഉല്ലസിച്ച് പന്നീർ പുഷ്പം പോലെ പൂക്കും മാത്രമല്ല അന്ന് കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു വരും ചെകിടന്മാരുടെ ജമി അടഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല മുടതൻ മാനിനെ പോലെ ചാടും ഊമൻ നാവും ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കും മരീചിക ഒരു പൊയ്കയായും വരണതില നീരുറവുകളായും തീരും സിംഹം കാള എന്ന പോലെ വൈക്കോൽ തിന്നും ഭൂ സമുദ്രം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഭൂമി മുഴുവൻ ഗോയുടെ പരിക്കാനം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മഷിക ഭൂമിക്ക് രാജാവാകുമ്പോൾ ഏതിനു തുല്യമായ ഒരു രാജ്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ യഹൂദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജ്യം സമാഗതമായി എന്നാണ് യോഗൻ നാം പ്രസംഗിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഉണർവുണ്ടായത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ കീഴിൽ ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെട്ട യഹൂദൻ തങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യം തരാൻ വേണ്ടി മഷിക വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ഉണർവുണ്ടായി പ്രൈസലോ അങ്ങനെ അനേകർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടുകയുണ്ടായി യോഗനാനെ പിടിച്ച് ഹേരോ രാജാരാവ് തടവിലാക്കി കാരണം അവന്റെ പാപത്തെ പാപമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തടവിലാക്കി യോഗനാനെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു
ദൈവരാജ്യമാകുന്ന നദി ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഒഴുകി വരികയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രസംഗകൻ സ്നാപ യോഹന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗകൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മൂന്നാമത്തെ പ്രസംഗകൻ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ നാലാമത്തെ പ്രസംഗകൻ എഴുപത് ശിഷ്യന്മാർ ഇവരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് എന്താണ് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം വലിയവനായ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിപ്പാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആ രാജ്യത്തിൽ ദാവിത പുത്രനായ പുത്രനായ മഷിക അക്ഷരീകമായി വാഴും എന്നുള്ള സുവിശേഷമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഇതാണ് സ്നാപയോഗ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് ഇതാണ് യേശു പ്രസംഗിച്ചത് ഇതാണ് പന്ത്രണ്ട് ശിക്ഷന്മാർ പ്രസംഗിച്ചത് ഇതാണ് എഴുപത് ശിക്ഷന്മാർ പ്രസംഗിച്ചത് എന്നാൽ ഈ രാജാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് യകൂതൻ ജാതിയായി പീലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ നാല് കോടതികൾ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വിസ്തരിച്ചു ഒന്ന് ഖന്നാസ് രണ്ട് കയ്യാഫാവ് മൂ മൂന്ന് പീലാത്തോസ് നാല് ഖേരോദാവ് വീണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പീലാത്തോസ് പീലാത്തോസ് ബെറബാസിനെയും യേശുവിനെയും നിർത്തിയിട്ട് ഈ ഇരുവരിൽ ഏവനെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ജാതിയായി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ബെറബാസിന് മതി ക്രിസ്തു എന്ന യേശുവിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ ക്രൂശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ചെയ്ത ദോഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അവനെ ക്രൂശിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രാജാവിനെ ഞാൻ ക്രൂശിക്കണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് റോമൻ ചക്രവർത്തി കൈസറല്ലാതെ രാജാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാജാവായി പിറന്നവനെ രാജാവായി ഹോശനാ ഞായറാഴ്ച കഴുത കുട്ടിവേ ശക്രിയ പ്രവചനം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലെ പ്രവചനത്തിയായി അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇരിശിലെ നഗരത്തിലേക്ക് കൈരിച്ചെന്ന കർത്താവിനെ പിലാത്തോസനവിൽ വെച്ച് അവർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഈ രാജാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ബെറവാസന മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു പിലാത്തോസ് ആരവാരം അധികമാകുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് പാത്രത്തിൽ ജലമെടുത്ത് പുരുഷാരം കാണിക്കെ കൈ കഴിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ നീതിമാറ്റത്തിൽ എനിക്ക് കുറ്റമില്ല അവരെ ഏകവായാൽ പറഞ്ഞു അവന് രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ ബ്രഹ്മാസിനെ കെട്ടഴിച്ച് ഒരു കൂട്ടു കൊടുത്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടുപ്പിച്ച് ക്രൂശിക്കേണ്ടതിന് ഏൽപ്പിച്ചു അനന്തരം നാടുവാഴിയുടെ പടയാളികൾ യേശുവിനെ ആസ്ഥാനമായ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പട്ടാളത്തെ എല്ലാം അവന് നേരെ വരുത്തി അവന് വസ്ത്രം ഓർ അടിച്ചെടുത്തു ഒരു ചുവന്ന മേലങ്കി ധരിപ്പിച്ചു മുള്ളുകൊണ്ടൊരു കിരീടം മടഞ്ഞു അവന് ശിരസിൽ വെച്ചു വലങ്കയിൽ ഒരു കോൽ കൊടുത്തു അവന് ഉമ്മിൽ മുട്ടുകൂത്തി യഹൂദർമ രാജാവെ ജയ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചു കോലെടുത്തവന് തലയിലെ മുൾക്കിരിയെടുത്ത് അടിച്ചപ്പോൾ ആ മുൾമുനകൾ ആ തല ശിരസിൽ ആടിനിറങ്ങി റോമൻ നാണയം കൊണ്ട് അവന് മുഖത്തെ രോമങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്തു ഒരു ഇരുമ്പ് തൂണിനോട് അവനെ കുരിച്ചു കിർത്തി കെട്ടി റോമൻ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അവനെ പുറം മുഴുവൻ തല്ലിക്കീറി റോമൻ ചമ്മട്ടി ഒരു കമ്പനി മേൽ ഏഴ് തോൽവാർ കെട്ടിയതാണ് തോൽവാറിന്റെ അറ്റത്ത് ചൂണ്ടയുടെ ആകൃതിയിൽ ഇലിയ കട്ടികളുണ്ട് അത് അടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ പുറത്തെ മാംസം മുഴുവൻ പോകും ഉഴവുകാരന്റെ മുതുകിന്മേൽ ഉഴതു ഉഴവുകാരുകൾ നീളത്തിൽ കീറി എന്നുള്ള പ്രവചന ഭാഗം നിറവേറി സ്വന്തം വസം ധരിപ്പിച്ചവനെ കൃഷിപ്പൻ കൊണ്ടുപോയി ഭാരമേറിയ മരക്കുരിശ് അവന് ചുമലിൽ വെച്ചു ഗോൾഗോദായിലെത്തിയപ്പോൾ അവന് വസ്ത്രം അവർ അഴിച്ചെടുത്തു ആ കുരിശിൽ അവന് മലർത്തി കിടത്തി വലിയ ഇരുമ്പാടികൾ അവനെ കരചരണങ്ങളിൽ അടിച്ചു കയറ്റി ആ കുരിശ് പാറയിൽ വെട്ടി കുഴിയിൽ ഉയർത്തി സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അവന് മുകളിൽ കുറ്റസംഗതി എഴുതി വെച്ചു ഇവൻ നസ്രേരായേശു യഹൂദന്മാർ രാജാവ് ഇടത്തും വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരെ ക്രൂശിച്ചു ആ ബോർഡ് നോക്കി ഒരു കള്ളന്മാർ സാന്ദ്രപ്പെട്ടു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവായേശുവേ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർക്കണമേ യഹൂദന്റെ രാജാവ് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് വന്നതാണ് അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായാലും അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല ഈ രാജാവിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവിനെ പിടിച്ച് കാൽവറിയിൽ ക്രൂശിച്ചു അങ്ങനെ രാജാവ് മരിച്ചു ഹല്ലേ ലുയ കല്ലടക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെന്നിട്ട് നാൽപ്പതാം നാൾ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു പിതാവിന് വലത്ത് ഭാഗത്തിരുന്നു പെന്തക്കോസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു കൊടുത്ത് പുതിയ നിയമ സഭ സ്ഥാപിച്ചു സ്വത്രം അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായൊരു അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല അപ്പോൾ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവനെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അങ്ങനെ സഭയുണ്ടായി ചാട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ യോഗന്നാൻ വന്നു യേശു വന്നു ബി സി എ ഡി ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എ ഡി അന്നോടമിനി ഒരു ലാറ്റിൻ വാക്കാണത് അതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവിന് വർഷം യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സുർഗാരോഹണം ചെയ്തു പെന്തക്കോസ് ആളിൽ പരിശുദ്ധ
അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ചേർത്താണ് സഭ പണിയണത് കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ രക്ഷാനിർണയം പ്രാപിച്ചവര് പ്രാപിച്ച രക്ഷയെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് സ്നാനപ്പെടുന്നത് സ്ത്രോത്രം സ്നാനപ്പെടണേക്കാലും മുമ്പ് ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ഊരണം സ്നാനപ്പെട്ട പിന്നെ ആഭരണം ധരിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് വേദ ഇത് മലയാളികളുടെ സംസ്കാരം അല്ല പുസ്തകത്തിൽ ഉപദേശമാണ് ചില ഉപദേശിമാരുടെ ആഭരണം ധരിപ്പിച്ച് മുക്കും തിരുവത്താഴം കൊടുക്കും അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഞാൻ പറയാം പുല്ലിന്മേലും പുല്ലുകൊണ്ടും വൈക്കോൾ കൊണ്ടും തടി കൊണ്ടും പണതാൽ തീ കൊണ്ട് ചോദനം ചെയ്യുമ്പോൾ പണി വെന്തു പോകും ഉപദേശം രക്ഷിക്കപ്പെടും ആഭരണം ഉപദേശം സാനപ്പെട്ടാൽ സാനപ്പെടാൻ നേരത്ത് ഊരിയിട്ട് പിന്നെ ആഭരണം ഇട്ട് കർത്തൃ മേശ എടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ സഭയിൽ നാം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പാഷക്ക് സ്വോത്ര കാഴ്ച കിട്ടും വിശ്വാസി കൈവിടപ്പെട്ടു പോകും പാഷ സ്വർഗത്തിൽ പോകും സ്വോത്രം സ്വോത്രം വരുന്നില്ല വന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആരുടെ സപ്പോർട്ട് മേടിച്ചല്ല സുജയുടെ വിലയാണ് സ്വോത്രം സായിപ്പിന്റെ സപ്പോർട്ട് എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പേടിക്കണം കാരണം സപ്പോർട്ട് നിന്ന് പോകും ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സൂചിയുടെ വില ചെയ്യുന്നതിനാൽ എനിക്ക് ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹലേ ലുയ ഈ ദിവ്യ സത്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മോതിരം ഇടാത്തത് മോതിരം മേടിക്കാൻ കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മലയാളിയുടെ സംസ്കാരം ആയത് കൊണ്ടാ കൊണ്ടല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചെല്ല പറയും പുതിയ നിയമത്തിൽ ആഭരണം ധരിക്കരുതെന്ന് ഇല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ ആഭരണം ധരിക്കരുതെന്ന് ഇല്ലേ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആഭരണം ധരിക്കരുതെന്ന് ഉണ്ട് എവിടെ തീമത്തിയോസന ലേഖനത്തിലും പത്രോസന ലേഖനത്തിലും സ്പഷ്ടമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അലങ്കരിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് അലങ്കരിക്കണം വിലയേറിയ വസ്ത്രം കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കരുത് യോഗ്യമായ വസ്ത്രം കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കണം മുടി കൊണ്ടോ പൊന്നു കൊണ്ടോ മുത്തു കൊണ്ടോ അലങ്കരിക്കരുത് പിന്നെയോ താഴമയുള്ള മനസ്സ് കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കണം പിന്നെ സൽപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കണം എങ്ങനെ അലങ്കരിക്കണം യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു എങ്ങനെ അലങ്കരിക്കണം താഴ്മയുള്ള മനസ്സിന് എങ്ങനെ അലങ്കരിക്കണം സൽപ്രവർത്തികളാൽ എങ്ങനെ അലങ്കരിക്കരുത് മുടികൊണ്ടും പൊന്നുകൊണ്ടും മുത്തുകൊണ്ടും അലങ്കരിക്കരുത് എങ്ങനെ അലങ്കരിക്കരുത് വിലയേറിയ വസ്ത്രം കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കരുത് എങ്ങനെ അലങ്ക ഇങ്ങനെ അലങ്കരിക്കരുത് അപ്പൊ അരുത് ആകെ ഏതനിൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഇന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം തിന്ന നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ വിട്ട ഫലം തിന്നരുത് അരുത് ആകാം ദൈവം അരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ദുഷ്ടപിശാചാണ് ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ദൈവം അരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആകാന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആകാന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ സാത്താൻ അതുകൊണ്ട് അലങ്കാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം അരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആകാമെന്ന് പറയുന്നത് അനുസരണത്തിന്റെ ആത്മാവല്ല ദൈവാത്മാവല്ല അനുസരണക്കേടിനെ മക്കൾ വ്യാപരിക്കുന്ന പിശാചിന്റെ ആത്മാവാണ് സ്വത്രം ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്വദിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സമയത ഏഴ് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിൽ പണതത് സ്വോത്രം ദൈവത്തിന് സമയത അവൻ അവളെ വചനത്തോടുകൂടി ജലസ്നാനത്തിൽ വിളിപ്പാക്കി വിശദീകരിക്കേണ്ടതിനും കറാചുളുക്കം മുതലായവ ഒന്നും ഇല്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെത്താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ശോഭയേറിയൊരു കാന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപദേശ പെശകോ ജീവിത പെശകോ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിർമ്മല കന്യകതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് സ്വോത്രം യേശു ലൗകികനല്ലായിരുന്നു യേശുവിന്റെ സഭയും ലൗകികന്മാരല്ല സ്വോത്രം ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം താമസമിന യേശു മേഘത്തിൽ വരും ഈ സഭയെ ചേർക്കാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കിടക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അതിന് വിഭജനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം അധികം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നീ കണ്ടതും ഇപ്പോഴുള്ളതും ഇനി സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതും നീ കണ്ടത് ഒന്നാം അധ്യായം ഇപ്പോഴുള്ളത് രണ്ടോ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഇനി മേലാ സംഭവിപ്പാനുള്ള നാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ സ്വോത്രം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പരിധിവിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു 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 മുഖവര പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെളിപ്പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്വോത്രം വെളിപ്പാടിലേക്ക് നാം കിടക്കുമ്പോഴാണ് നാളെ ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയാൽ